Van dag gaan ons een kyk na solide materiale. Kom ons kyk na nieuwe woorde. Onverwerkte materiale. Dit is een materiaal soos hout en klei wat in ander dinge omskep word. Verwerkte materiale, materiale of nuttige dinge wat een mens uit natuurlijke of mensgemaakte materiale maak. Sand, baie fijn klipdeelkies, klei, klein gladde stikkies gebreekte klip, vormbaar kan makkelijk gevorm word. Keramiek voorwerpe, wat uit harde gemaakte klei en sand gemaak is. Broos is as ietsie makkelijk in stikkies breek. Steenkool is een harde zwart stof wat uit grond kom. Plastiek is een materiaal wat uit stoffe gemaakt wordt, wat in steenkool en olie gevind word. Vezel is een draaikie of een touwkie. Leer is een zachte buigsame materiaal wat van dierenvelle gemaakt wordt. Onverwerkte materiale Onverwerkte materiaal is natuurlijke materiale soos sand en klei wat gebruik kan word om dinge mee te maak. So dit is basis materiale wat net so in die natuur gevind word en hulle word dan gebruik om ander materiale te maak. Natuurlijke materiale kom uit die natuur. Soms gebruik ons onverwerkte materiale net soos hulle is. Reg, so ons kan bijvoorbeeld sand gebruik, net soos dit is, om in een sand um, put te gooi. Ons kan klei gebruik, net soos dit is, om daar ietsie daarmee te maak. Reg, verwerkte materiale. Een mens kan ook onverwerkte materiale op verschillende manieren veranderen om ander materiale te vorm. Ons noem hier die materiale verwerkte materiale. Onverwerkte materiale kan gebruikt worden om nuttige voorwerpen te maken. Kom eens kijken naar voorbeelden. Onverwerkte materiale kan net zoals alle is gebruikt worden. Hier is een voorbeeld. Dit is klei wat gebruikt wordt om potten mee te maken. Hier is een paar voorbeelden van onverwerkte materiale wat ons gebruikt om ander materiale te maken. So, Onverwerkte materiale, materiale wat ons net so uit natuur vat en ons gebruikt het om iets anders te skep. Sand wordt gebruikt om glas te maak. Klippe word door wind en bewegende water fijn gemaal en word sand. Sand is een onverwerkte materiaal wat gebruik kan word om glas te maak. So die glas wat jy s'nachts uit drink of in die ochend uit de koppie iets drink, dit wordt gemaakt vanaf sand. Wanneer dit verhit wordt, smelt dit tot vloeistof vorm en kan dit tot baie verschillende voorwerpen gevormd word. Wanneer dit afkoel, is dit niet meer zo sand of een vloeistof nie. Dit verander in glas. Glas is een nuttig vir die maak van verwerkte voorwerpen, bijvoorbeeld vensters, kopies, borden en gloeilampen. Hier is een voorbeeld, vloeibare glas kan gevormd word. Wat hulle by vloeibaar bedoel is, hy vloei, so hy beweeg. En hier is een glas vlees. En dit word al by uit sand gemaakt. Klei word gebruik om keramiek te maak. Klei is een onverwerkte materiaal wat uit baie fijn sand bestaan. Nat klei is sag, kleverig en vormbaar. Dit kan tot bakstenen bestaan, potten, bekers en ander eetgerijs soos borde en bakke gevorm word. Wanneer klei voorwerpe in een baie warm oond gebak word, raak hulle harder en sterker. Hier die proces van verhitting verander klei na keramiek. Materiaal. Keramiek voorwerpe is harder as klei, maar is ook baie broos en kan makkelijk breek. Waspakke, paddens, toilette en teels wordt alles van keramiek gemaakt. Kom eens kijken naar voorbeelden. Hier die solide voorwerpen wordt van keramiek gemaakt. Daar is een waspak, als ook een bad. So daar die noem ons keramiek. 
natuurlijk wordt daar die nie keramiek genoem nie. Steenkoolenolie wordt gebruik om plastic, verf en materiale te maak. Steenkool is een harde zwart stof wat uit die grond komt. Steenkool wordt gevormd uit die oorblijfsels van bome en planten wat miljoene jare gelede geleef het. Daar is een stukje steenkool, dit is hoe dit lijkt. Olie is een donker vloeistof wat ons onder die oppervlak van die aarde vindt. Rie olie kom van oliebore en oliebronne af en word na die olieraffinerije gepomp. Hier word verschillende materiale in die rie olie gesky. Olie en steenkool is een onverwerkte materiaal wat gebruik kan word om baie nieuwe verwerkte materiale te maak. Oliebore is groot structure met die toerusting om olie uit die grond uit te haal. Hier is een wat in die see gevind word en hy gaan al die pad tot onder, so hy is eindelijk baie groot. Plastiek is een baie nuttige verwerkte materiaal wat uit olie en steenkool gemaakt word. Plastiek het baie van die natuurlijke materiale wat ons gebruik het om voorwerpen te maak vervang. Daar is ook baie verschillende soorte plastiek. Steenkool en olie kan gebruik word om verwerkte vezels te maak. Een vezel is een lang draad. Nylon en polyester is voorbeelde van verwerkte vezel wat uit olie gemaakt word. Die vezels word in gaar en tekstiel omskep. Sommige vezels word in kussings en device gebruik, ander word komberse, tente, sakke as ook matte. Activiteit 4 Identificeer die materiale waarvan die voorwerpe gemaak is. Voltooi die tabel door die rechte kolom af te merk. Reg, jy gaan natuurlijk jou natuur, wetenskap en technologie boekie hiervoor nodig. So, hulle geef jou paar voorbeelde, hulle geef jou plastiek lepel, een glasvaas, um, nylon nachtrook, keramiek teel en een plastiek bal. Nou wil hulle weet, wat er onverwerkte materiaal wordt gebruik om die verwerkte materiaal te maak. Want hou, hier is onverwerk, dit kom net so uit die natuur, en hier is verwerkte materiaal, dit is wanneer ons onverwerkte materiaal gebruik om dit te skep. Reg, so een plastiek lepel, word dit van sand gemaakt, word dit van klei gemaakt, of word dit van steenkool of olie gemaakt. Dit word van steenkool of olie gemaakt. Reg, jy gaan nou die video vir my stop, dan gaan jy vir my 2, 3, 4 en 5 voltooi. So draai jy klaar is, kan jy weer die video begin en dan kan jy kyk of jou antwoorde correct is. Indien het nie is nie, maak seker dat jy die verbeteringe vir my neerskryf. Goed, hier kom die antwoorde. Een glasvaas word van sand gemaakt. Nylon nachtrook wordt van steenkool of olie gemaakt. Keramiek teel wordt van klei gemaakt. En de plastic bal wordt van steenkool of olie gemaakt.